Aqui estamos novamente em Lu Castelê para mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. A Renault conquistou sua primeira vitória no GP da França na corrida inaugural de 1906, mas foram necessários mais 73 anos para que eles pudessem conquistar a segunda. Eles vão se esforçar para encantar os fãs presentes hoje. São Cara, tá pingandinho só, hein? Se bobear, dá para sair com o pneu Seis seco. para já. esquerda e nove para a direita. A chuva está intensa e isso deixa a superfície não. escorregadia para a corrida. Mas Vamos. por sorte, tem bastante área de escape disponível e espero que não precisem do safety car no grande prêmio de hoje. E aqui, é claro, também temos Anthony Davidson. Que tal Tonhão? a gente falar sobre a Mercedes? Como Tonhão? você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Bem, o clima na equipe Tonhão! anda muito bom no momento. Todos parecem a melhor estar hora da Fórmula 1 e curtindo o que fazem. Isso contribui muito para o bom desempenho Vamos do deles like, galera. Pista. Deixa aquela força aí. Cara, tá chovendo um é pouco, mas já dá pneu intermediário, né? É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. Como que aumenta, e aumenta né? Só se aumentou a chuva. E completa a primeira fila. Continuando com o grid, nós temos Vettel, Leclerc, Max Verstappen e Albon, Ricardo, Sainz, Ocon e Sérgio Pérez, Stroll, Ferreira, Lando Norris e Gasly, Grosjean, Magnussen, Antonio Giovinazzi e Sérgio Sete Câmara, Kvyat, Raikkonen, Latif e George Russell finaliza o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista começar esse GP. Ansioso. Estou feliz que eu estou gravando, mas estou ansioso, velho. Pneu vermelho? Será que a gente consegue ver outro carro de outro camarada aí? Pneu vermelho? Será que os outros também estão? Não consigo ver daqui, galera. Então vamos lá. Fala, galera, Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal. Chegamos no GP da França. E, cara, não sei o que te dizer. Eu esperava um pneu intermediário... E o pessoal tá botando o pneu vermelho. A gente tem uma retona lá. Só aquela reta que eu vou usar, cara. É umzinho pra ficar. Cara, umzinho mesmo. Ainda mais que o asfalto vai estar tá assim. Não vamos forçar. Carro pesado na chuva é horrível. É, se tá chovendo, galera, é, automaticamente existe essa possibilidade de a gente ir com vermelho. Espero que não esteja sacaneando a gente. É, não tem nem como ir com outro pneu. Tem que ir com o pneu com mais gripe possível. Né? Lembrando que nosso carro tá pra pista... De uh, mediana, né? Um pouco seco, né? Então, vamos tentar fazer o nosso melhor. Nem vou mexer, essa aqui é essa mesmo. Ó, a gente tem só nesse primidise aí, que é nesse primeiro quarto da corrida, que a gente vai ter uns pinguinhos, depois vai secar, né? Eu acho que não tem ninguém com intermediário. Pra gente tá assim, não tem ninguém de intermediário. Mas a notícia é boa, fiquei feliz, pensei que a chuva poderia estar tá pior. Pessoal, vamos lá. Vocês estão assistindo esse vídeo no domingo. Já tá com a cervejinha e o churrasco, já chamou a família, já sentou confortável, meteu o som. Então cruza o dedo, vamos pra pista e vamos fazer o nosso melhor. Vamos nessa. Volta, 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 volta. Calma que isso aqui não é Disney, não. Ah, nossa, não dá pra mexer no volante. Agora segura o canhão. Porra, mas é porque o carro tá melhor. Ah, tá melhor sim. esquentar um pouco aqui o carro. Deixa eu sentir o carro primeiro.
certo, você está entre os dez melhores. Parece que está aumentando um pouco. Está sendo ativado yeah, nesta yeah. ponta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Então vamos chegar. Pô, que luzinha chata ali do sol, hein? Tem um firmeza ali. Calma Parece aqui. que vamos ter pista seca logo. Vamos voltar à pista seca logo. Você vai usar os médios. Vamos acertar aquela saída lá que a gente pega eles. Só estudando aqui. Quando eu for, eu vou só de uma vez. Tentando deixar o carro mais leve. Você ajuda. 
sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 9,0 segundo. Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível, logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. que a gente tem agora, hein? Você vai entrar nos boxes nesta volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. Ah, bom, é ele que era o carro, que susto, quebrou o carro da McLaren. Que grito que eu devo ter dado no microfone, né, galera? Eu levei um susto, velho. Acordei todo mundo aqui. A volta mais rápida, vamos dar mais uma. Não, vamos dar mais uma. Então me volta rápida. Ou não. Galera, vamos para mais uma, vai. Tô sentindo confiante, cara. Tô me sentindo bem confiante com esse pneu. Não, não posso derrubar aquele fone. Derrubei. Perdi toda a referência agora. Prontas acabou de tomar o primeiro lugar. Mais um pontinho. Ah, mais um aviso já é. Tá, tá ok. Galera, é muito provável que a gente receba uma punição, tá? Tô pendurado, então é muito provável que a gente receba aí. Só pra vocês não ficarem tristes, tá? É muito difícil você ficar aqui sem... Vamos ver se deu boa o que a gente fez. A gente vai ter um pneu bom até o final, né? Não, ninguém atrapalha a gente. Sérgio nos boxes. Não, mas vai dar tempo, vai dar tempo. Fica tranquilo. Sérgio 
Sai, sai agora. Certinho, tá, galera? Não atrapalhou nada. Vamos lá. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Olha o Ricardo aqui, só que o nosso pneu tá mais novo, tá? Deixa ele na frente que a gente pega ele lá no, no DRS. Não, não vou te pegar agora não, filhão. Só se você tiver muito ruim. Não tem problema, bom que ele ajuda a gente a economizar. Deixa ele aí. Vamos só vacar ele. Vamos encher a nossa potência. Ainda tem corrida, galera. Já dá pra fazer traçado de seco, hein? Total. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 11,4 segundos. Deixa ele gastar, ele tá gastando lá. Ele tá gastando tudo ali. Já tá ficando sem potência. Errei, ó. Eu perco, eu perco a noção. Ah, não. Eu perco a noção se é aquele conezinho lá, galera. Aqui essa curva segue é horrível pra mim. Preparar esse bote aí, senão não vai dar. Quase. Ah, caramba, vou perder.
tá dando, galera. Caramba. para apenas uma volta. Tem algo diferente aqui. Recebemos uma comissão de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Ai, ai. Acho que não tem ninguém atrás, né, galera? Piloto atrás. Piloto atrás. Ah, então vai se ferrar, Jeff. Já tirei o pé aqui, galera. Não, só não faz... Não precisa tirar tanto também, né? Eu acho que vai dar pra gente chegar aqui. Eu ia, pro... Eu ia pro mata mata agora. Só que aí não adianta. Agora, agora na... a tendência nossa é... Sei lá, talvez é a gente perca até mesmo. Nos vemos no parque fechado. É. Ah, que finalzinho, velho. Que finalzinho horrível. Cara. E o Jeff não respondeu na hora também. Outro excelente GP ah. da França chega ao fim. E foi uma vitória totalmente merecida. Anthony Davis, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? 
Eu diria que tudo se resumiu, de novo, à consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando oh, galera, parecia as que a McLaren estava tão longe, Eles velho. Tão longe, cara. Hoje, e os resultados falam por e si meu mesmos. microfone não funcionou na hora, entendeu? Aí me perdi nos comandos, E aqui velho. está uma equipe que não é estranha ao pódio, total, tomando cara. seu lugar no topo mais uma vez. Falta de uma foco isso aí, cara. E uma vitória incrível para Ferrari. Mas foi uma baita corrida, cara. Deixa eu só ver aqui a tristeza. Deve ter sido por mínima coisa, velho. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Nossa. A dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil para o líder. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? O melhor piloto do dia para mim foi o Charles Leclerc. Galera, vamos lá. É... Vou falar tudo que o que eu achei. Eu acho alguns pontos que vocês vão perceber, entendeu? Vamos lá, a corrida foi muito boa, tá? A corrida foi muito, muito, muito boa, tá? A gente jogou de igual para igual no começo. A gente é, andou legal com o pneu amarelo. Esse era meu grande medo, o pneu amarelo. É... Aí vamos para a parte triste. Eu sei que assim, ó, tem um monte de gente aí que vai sentar na poltrona, vai começar a escrever a coluna da Globo lá, né? E, e eu acho, sim, que talvez se eu parasse um pouquinho antes... É, talvez seria mais rápido é, Mas, galera, eu, o meu medo de parar antes foi o seguinte Eu tava fazendo volta boa com vermelho A gente decide tudo em cima da hora aqui, sem tempo pra pensar direito E eu, eu tava, nossa, só pontuando, eu tava com muito medo do pneu amarelo Então eu falei, cara, no final da corrida meu pneu vai estar tá destruído Entendeu? Então eu vou tentar ao máximo segurar o pneu vermelho aqui como eu tinha feito volta boa na outra, eu falei, vamos, vamos com mais uma do vermelho, deixa a galera né, sair do box, bababá, e depois eu entro. Cara, assim, ó. E, cara, e falar que seria melhor eu ter parado antes, é, a gente não sabe, entendeu? E também falar que o, o jeito que eu fiz foi certo, também a gente não sabe, tinha que ver na prática. Mas fica essa dúvida, tá? Talvez ter parado uma volta antes, ou ter parado exatamente como eu parei. Ter obedecido a equipe, ou ter parado exatamente como eu parei. Eu fiquei brigando até o final. E aí o que aconteceu? É, a falta de foco, que eu acho, o meu erro mesmo, que eu não... Era pra gritar de alegria no final da corrida, mano. Porque aquele, aquela pegada com o Ocon foi maravilhoso, velho. Foi maravilhoso. Que pega, velho. Que pega eu e o Ocon. Foi lindo de ver. Só que, cara, eu, eu, liguei, eu liguei o rádio, ele não respondeu. Acho que é porque eu instalei o meu fone novo, né? Botei o microfone novo, talvez tenha dado algum bug aqui que não funcionou. Mas na hora que eu chamei o Jeff, ele não respondeu. Eu só queria saber quantos segundos pra eu focar. E aí, não voltou a porcaria. Vocês viram lá, tá? Não focou a porcaria do, do, da gasolina e de, do que, que eu tinha de, de força ainda. Ficou um tempão naquela tela, com volume baixo, sem o Jeff responder. Me distraindo na pior hora da corrida, que é aquelas curvas. E ainda no final, eu fui olhar pra trás, velho. Não se olha pra trás, cara. Não se olha pra trás. Quem olha pra trás é ultrapassado, cara. Bota isso na cabeça de vocês, tá? No kart é assim também, olhou pra trás, filho, você vai ser ultrapassado. Olha pra frente, foca, entendeu? Então faltou foco. Era só ter colado e fazer o que eu fiz a corrida inteira. Ficar no vácuo do Ocon. Olha que câmera legal, olha que bug, ó. Então foi o que faltou, galera. Ficar na câmera do Ocon, é, na câmera, na cola do Ocon, fazendo isso ali. Por dois décimos eu perdi a posição pro Norris, entendeu? Ia ganhar um ponto a mais. Beleza, acontece, mas cara, é... É só isso que eu me arrependo, não me arrependo mais de nada. A corrida foi linda, foi bacana, é, mas perder essa posição por dois décimos foi muita falta de foco, entendeu? Basicamente foi isso. Não, não foi por dois décimos, deixa eu ver. É, quatro décimos, ó, meio menos mal, né? Mas dava, galera, eu acho que dava assim, acho que dava pra eu. Se eu não tivesse, eu tô vendo o primeiro tempo ali, foi quatro décimos, na verdade. É, quatro décimos. Mas mesmo assim, galera, se eu tivesse, se eu tivesse focado um pouquinho mais ali, não tivesse falado com o Jeff, eu acho que dava esse meio segundo aí, tá? Eu acho que dava. Beleza? Peço desculpa pra vocês aí pela falta de, de, de foco, né? Mas foi uma baita corrida, pontuamos, não esperava que a gente iria bem. Os caras andaram muito, andaram demais, entendeu? Todos andaram muito bem, vocês viram. E a gente tá aqui no meio dos grandes, tá? Então, cara, eu tô muito feliz. Na frente de 
vários carros aí, tá? Vamos dar uma olhada aqui na, na classificação. É... Estamos em nono ainda, 33 pontos. Aqui está meio paradão, né? Não tem nem o que fazer aqui, né, galera? E, uh, e na equipe nós estamos em sétimo, né? Mas que bom, vamos ganhar grana de novo. Deixa eu só ver rapidinho de novo, galera. Aqui a... Aqui a rapidão, a... O Leclerc fez a volta mais rápida, 1.32.3, ó. Tava bem, mano, tava bem. 1.32, ó, foi só pouca coisa. Sete décimos mais lento. Olha aí, ó. Só pra ver como é que eu tava. E aqui eu atrasmi tudo 33, ó. Stroll e tal. O Lando realmente correu bem, ó. 32 e 7. E a galera lá atrás, deixa eu ver o Serginho. Não andou muito mal de novo. E o Carlos Sainz parou bem na minha frente. Galera, uma baita corrida emocionante. Só uma coisa pra dizer pra vocês. Carreiras são carreiras. É, vocês sofreram junto comigo. Tenho certeza que, que também a gente vai feliz uma outra vai, vai ser feliz também junto comigo uma outra hora, tá? Tudo isso acontece, carreiras são carreiras. Galera, é isso. Hoje à noite tem vídeo do velho Rabugento lá no canal. Melhores momentos. Conto com a presença de vocês. E segunda-feira tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Red Bean Ring, galera. Segunda-feira tem Red Bean Ring. Eu tô muito feliz. Eu tô querendo fazer essa corrida pra gritar, pra rasgar aí a, a pontuação. Eu vou vir com tudo, Brasil e Red Bull Ring. Vocês sabem que a gente vem arregaçando, Monza também, a gente vem arregaçando. Uh, e, cara, eu tô muito ansioso pra gravar esse vídeo pra vocês, beleza? E já choveu aqui, né? Eu espero que não chova em Red Bull Ring. Deixe o Rafa bem solto lá, que a gente vai fazer estrada, beleza? Galera, Rafa, vai ficando por aqui. Aquele abraço, fiquem com Deus, tamo junto. Fui!